Brasil. Equador. A seleção e um desafio. A primeira vitória com Vanderlei Luxemburgo. Pior para o adversário que nunca venceu o Brasil. É a nossa seleção rumo ao ouro olímpico. ...de Vanderlei Luxemburgo, como disse o Vanucci agora há pouco. Quem sabe pinta a primeira vitória para dar um pouco mais de sustentação a este início de trabalho. As experiências continuam. Da Copa do Mundo só vão estar em campo Capu, Rivaldo e Denilson. Várias novidades, algumas surpresas. É um novo time, é um novo futebol brasileiro. É uma nova seleção brasileira que vai jogar contra um adversário de tradição na América do Sul. Tá certo que o Equador jamais conseguiu uma vitória em 18 jogos. Foram 16 vitórias brasileiras e dois empates. Mas nos últimos anos, os resultados têm sido muito mais justos, muito mais apertados. Inclusive, um empate foi em 63 e o outro foi só em 93. Casa Grande está aqui, Casa Grande. o hino brasileiro. do hino nacional brasileiro daqui a pouco todas as emoções o número 1, um, Capu com o número 2 Antônio Carlos com a número 3, o Capu é o capitão o César com a número 4, o Serginho número meia dúzia no meio campo Flávio Conceição número 5 Vampeta número 8 Marcelinho Carioca com a número 7 Rivaldo com a número 10 na frente Elber com a número 9 e Denilson com a número 11 esse é o time do técnico Vanderlei Luxemburgo te agrada a seleção? Vem a campo com este time. Espinosa, o goleiro número 1. Um. De La Cruz, número 2. Quinhones, o zagueiro com a número 3. O outro zagueiro é Montanho, com a número 14. O lateral esquerdo, Reascos, com a número 13. No meio campo, Carabali, com a número 5. Edwin Tenório, número 8. A Jove, com a número 7. E o craque do time, o capitão Aguinaga, com a número 10. Na frente, Caviedes, que é artilheiro do campeonato equatoriano, com a número meia dúzia. E Graziani, argentino naturalizado, com a número 9. 
esse é o time do Equador. O trio de arbitragem, o trio de arbitragem é toda a federação aqui dos Estados Unidos. O árbitro, anote aí, veja lá, confira o árbitro. Brian Hall, dos Estados Unidos, é o juiz. E seus assistentes, ou os chamados assistentes, mas na realidade são os templos velhos, bandeirinhas. Paul Tamberino e Craig Lowry. A arbitragem é sempre um assunto para Arnaldo César Coelho. Arnaldo Giz, quando ele fala de quatro treinos, rola a bola, passa a valer o jogo aqui em Washington, nos Estados Unidos, Brasil e Equador. Ele falava de quatro treinos, porque foram dois antes do jogo contra a Yugoslávia, mais dois agora. São cinco alterações, quer dizer, ele tem seis jogadores que começaram aquela partida contra a Yugoslávia, que participaram também daquele treinamento, vai tentando com isso dar um pouco, um início de base a essa nova seleção brasileira. Aí toca a bola o time do Equador. Temperatura na casa dos 16 graus, não chega a fazer tanto frio. Aí veio o Equador ao ataque. A jovem, a Guinaga, o craque. A enfiada de bola na frente para o artilheiro Caviedes. Ele não tem domínio, apenas lateral para a seleção brasileira. Esse Caviedes é considerado a maior revelação do futebol equatoriano nos últimos meses. Ele é o artilheiro atual do campeonato equatoriano e está fazendo a estreia dele na seleção principal. Você viu a primeira jogada do César ali atrás, que vem fazendo uma grande campanha na portuguesa? E que volta à seleção brasileira, ele esteve na Copa Ouro, não foi bem o time, mas ele tem uma nova oportunidade agora com o Luxemburgo. Hoje, em função da transmissão de Brasil e Equador... Olha o Equador partindo, para cima da defesa brasileira, fez lá uma graça o Caviedes. A bola acabou sobrando para o Rogério. Aí o Caviedes, número meia dúzia, jovem ainda, mas já mostrou habilidade. Antônio Carlos, Flávio Conceição que está de volta à seleção brasileira. Vampeta ficou só olhando, a bola chegou no capu. O Brasil começa aqui atrás, o gramado é excelente, hein? Mas a grande dizia isso hoje, falava ontem também durante o treino da seleção. É importante que se fale um pouco desse estádio, que tem capacidade para 50 mil pessoas. Ele faz parte da história do esporte dos Estados Unidos, porque era aqui a sede do Washington Redskins, um dos principais times do futebol americano. Hoje eles construíram um estádio novo e esse estádio ficou para o Washington DC United, do nosso futebol. Então é o principal estádio nos Estados Unidos, exclusivamente para o futebol, como nós conhecemos o futebol. Palme, passou, chegou para o Denilson, botou na frente. Foi na cobertura o Montanho. Jogador forte, mas com certa habilidade, está aí tocando. Muito forte, ele se movimenta muito na frente da área, assim, são, é uma posição que não tem muitos jogadores desse tipo. Ele arranca e bate muito bem, tanto com a direita como com a, com a esquerda, e cabeceia bem, é um grande centroavante. Obra. Aí Rivaldo. Bota na frente para o Denilson. Já está tá se sentindo o melhor do Real Betis de Sevilha. Está começando a, a se sentir mais à vontade no futebol espanhol. Aqui ele se sente à vontade. O toque para o Serginho, cruzamento. Aparece o futebol brasileiro. Aí Vampeta, tem Cafu. Tocou no capitão. Tem que parar que tem outra bola na área. Olha o cruzamento, o toque de cabeça para a defesa de Espinosa. O Arnaldo, o juiz era juiz de futsal. Mas lá também não se joga com duas bolas em campo, não. O Brasil quase fez o gol e tinha outra bola na área lá. Situação difícil para o árbitro, porque se a bola entra ia dar maior confusão. Ele deu sorte que o goleiro pegou, mas teria que paralisar a jogada. O Denilson conversava na viagem no avião com o Casa Grande, comigo, explicando que estava encontrando uma certa dificuldade, adaptação. Mas que depois de ganhar do Real Madrid no Santiago Bernabéu, no campo do Real Madrid, a tendência é o time do, 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 do Betis to be. E o Casagrande, com a experiência de quem jogou em Portugal, na Itália, dava conselhos a ele, como ele devia buscar essa adaptação. Aí vem o Equador, a bola batida de longe. E o Denilson, então, concordava com o que o Casagrande dizia. A tendência, Rivaldo, para Serginho, cruzamento, saiu Espinosa. O Brasil faz a bola correr e vai chegando até com certa facilidade. Só não, não entendi o que, que o juiz deu ali. Acabou dando, só pode ser impedimento que o Bandeira marcou lá do outro lado. O Craig Lowry. Aí o impedimento do Serginho estava impedido, Arnaldo. A repetição de lance parece que está um pouco na frente no momento do passe do jogador. Esse jogador é bom, esse Caviedes, hein? Tenta ser rápido o Brasil no contra-ataque, Marcelinho. Daí para Rivaldo. Rivaldo botou na frente. O ótimo, excepcional, inversão para Cafu. Joga bonito o futebol brasileiro. Aí o Cafu ficou sozinho, tentou a finta. Trombou na marcação do Reascos. E acabou perdendo. 
Abre o cruzamento, Elber, quando tenta o domínio, toque por baixo. É escanteio para a seleção brasileira. Globo, um caso de amor com você. Aí vem a cobrança para o Brasil, lá pela direita com o Marcelinho. O lançamento para a área. Insiste o Brasil, o rival da ajeitou na perna esquerda. Chegou para romper ali atrás o Montanho. De La Cruz fica com a sobra e vai tentar puxar o Equador na frente. Sobe de cabeça e escora o César. O toque para o meio, a bola passa, lá vem Denilson antes dele, De La Cruz. Passou pelo Valder. Antes do Denilson chegou De La Cruz. Marcelinho se projetou bem no ataque. Estou gostando, hein? Já já quero ouvir, ouvir a opinião do Casa Grande. Olha como o Elber passou, como o De La Cruz salvou. Aí alguém pode dizer, ah, mas é o Equador. A última vez que o Brasil e o Equador jogaram nas eliminatórias foi um 0x0. Olha a bola na área. Um 0x0. Lá em Guayaquil, no Equador. E 2x0 só, valendo Copa, porque era eliminatória no Morumbi em São Paulo. Então não é essa coisa de ter goleada todo dia, não. 10 minutos, primeiro tempo. Antônio Carlos se projeta no ataque. Cafu se enrola. Reascos bate para frente. Rivaldo domina. O Rivaldo soltando ela rápida ali no meio vai jogar uma barbaridade. Aí Serginho. Marcelinho. Já tocou para o Rivaldo. Já olhou a melhor opção. Denilson mais atrás. Rivaldo de novo. Aí no que foi dar o terceiro toque, perdeu. Mas olha como ele vem para trás, com vontade. É assim que ele tem que jogar na seleção brasileira. Olha o Aguinaga. A marcação do Flávio Conceição por baixo. Conceição bateu na bola, tocou pela linha de fundo a escanteio. O Casagrande responde. Aguinaga na cobrança. Capu fez o corte lateral. Não, eles estão presos porque o Brasil tem o Denilson, tem o Rivaldo, o Marcelinho que sai muito pro jogo com o, Valber, com o Elber é, na frente. Então os, os volantes estão, eles mesmos estão sentindo que não há necessidade de sair. Quando tiver essa oportunidade, eles vão sair porque o Luxemburgo quer isso. Aí o Aguinaga. De La Cruz. Olha o cruzamento, o Rogério não sai. Antônio Carlos corta de cabeça. Tenta botar pressão. O time do Equador. Antônio Carlos corta de novo, mas corta errado. Serginho. Bate para o meio que é para onde não se bate. Recupera a Guinaga. Tem a chance do contra-ataque. Marcelinho. Tocou bonito para Vampeta. É assim que ele sai o volante. Ó. Saiu o Vampeta. Cafu partiu lá pela direita. Aí Vampeta tentou tocar no Marcelinho. Numa jogada doméstica corintiana na seleção brasileira. Pintou o corte. Tá Serginho. Insiste o Denilson. Dois em cima dele de novo. Girou o Denilson. Foi para o chão. O juiz paralisou e marcou. O toque de mão do Denilson. Quando ele caiu, caiu tocando com a mão na bola. Olha o Valber, saiu o goleiro, tocou para o gol, perdeu, o Elber, perdão. O Elber quando tocou ali, onde eu disse, Valber, se entenda, Elber, o futebol disse logo depois. O Antônio Carlos faz o toque, para Marcelinho, o Elber penetrando ali pelo meio, com a perna esquerda, na saída do Espinosa, teve a chance do gol o Brasil, aos 16 do primeiro tempo. Chegou rasgando ali no meio com o Montanho. Olha o Brasil, olha o cruzamento, a chance outra vez a bola na área. Lá vem Vampeta, chegou errado no pique da bola, enganado no tempo da bola. Acabou perdendo a oportunidade. Só para concluir, então é um lugar vago que o César pode ocupar tranquilamente. Aí o Rogério saindo bem com os pés, ele que bate bem na bola. Serginho. A inversão de um lateral para outro, do Serginho na esquerda para o Capu na direita. Marcelinho. De calcanhar mais atrás para Flávio Conceição. Elber se mexe no meio. O toque é para ele. Lindo toque para Denilson. Daí para Marcelinho. Agora sai o gol. Bateu Marcelinho. Gol! É do Brasil! Brasil! Aos 20 e 30 do primeiro tempo, o Marcelinho recebeu que linda jogada do Helper para o Denilson, do Denilson para o reclamar impedimento. Arnaldo, veja aí, tem impedimento nenhum, ou tem? Tem? Não tem o não. O número 7 corria aqui. Claro, o número 7 do número 7 o nome dele, Arnaldo. Aí, jovem. Na repetição do lance, viu claramente que o número 7, aqui na parte de baixo do vídeo, dava perfeitas condições ao Marcelinho. Gol legal.
Que lindo gol brasileiro. Com Elber, Denilson e Marcelinho. Um para o Brasil, zero para o Equador. César, sem brincadeira, gira para gira frente. Elber briga pela bola. Veio lá atrás do Quinhones, já recupera a Vampeta. Já voltou para Marcelinho. A história é a seguinte. No time do Vanderlei Luxemburgo, por enquanto a seleção brasileira fez dois gols. Os dois do Marcelinho. Pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para Flávio Conceição. A falta cometida em cima do Graciano, fica sentindo o número 9 do Equador. É uma falta de frente para o gol brasileiro. Você tem a repetição aí? Conceição tentou segurar, não deu. O Gozada é que depois não, não, não vira e atingiu o jogador ali por baixo, Arnaldo. Foi uma falta esquisita, porque o Cláudio Conceição tentou até evitar que fizesse a falta. Mas como foi por trás, o árbitro feriu mostrar o cartão amarelo, dizendo que não permite falta por trás. A Guinaga vai para a cobrança, partiu no centro do gol. O Rogério faz a defesa com tranquilidade. Essa foi exatamente a impressão que me deu. Primeiro tentou segurar, depois ele tentou até evitar a falta. Rivaldo. Tenta dar sequência o time brasileiro, falta ele. Recente tinha passado o meio campo ali, passou a grande lua, deu mais quatro, cinco passos e disparou. Olha como a bola caiu. Mas estava no lance, estava bem. Estava com o domínio da situação, Rogério. Espinosa. O Elber, além de tudo, é forte, amigo. O Espinosa saiu de uma trombada nele. Quer ver? Olha só. O Elber saiu andando e o Espinosa ficou no chão. E continua no chão até agora. Aí a imagem do goleiro equatoriano. Serginho Flávio ficar. Lindo o toque do Elber. Rivaldo bateu prensado a marcação do Montanho em cima dele. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio que favorece o time brasileiro. Então, pelo visto, era isso. Os três saem e o Flávio fica no lugar do Serginho. É o Vanderlei do Xemburgo de olho no jogo. Cobrança de escanteio do Marcelinho, a bola na área. Aguinaga faz o domínio, toca para frente. Olha o Denilson ajudando, Antônio Carlos estava na frente, Aguinaga lança de novo. Um impedimento meio esquisito, esse impedimento marcado do Cavieres, marcado pelo Paul Tamberino, exatamente aqui à nossa frente. A torcida equatoriana reclama e me parece com razão. Serginho, Flávio Conceição. Graziani tomou, a jovem recebeu. Graziani de novo. Aguinaga bateu no braço, meteu o braço na bola, Antônio Carlos. Cruzamento, ué! Outra vez na área, merda a cabeça e perde o gol. Seria o segundo gol brasileiro. Globo, um caso de amor com você. Rainer, defenda para seus pés. Use Rainer. Aí você tem a repetição do lance. O Elber se apresentando outra vez na área, pegando mal no toque de cabeça. Não tem com quem jogar. Marcelinho partiu livre, ele tentou tocar o Elber. Aguinaga, capitão equatoriano. Denilson chega por trás, comete a falsa em cima do Aguinaldo. Aguinaga não gostou. Primeiro deu uma trombada no Denilson, depois malandro, botou na frente para o De La Cruz. Experiente o Aguinaga. O Serginho vem, o Aguinaga fica no chão. O árbitro marca a falta e o Aguinaga fica revoltado. Exigindo uma providência ali do árbitro Brian Hall. Dá uma dura. No americano, o Aguinaga. Aí a falta entrada por trás do Serginho. Seria lance para cartão, Arnaldo? Sim, cartão para o Serginho e cartão para o Aguinaga. Que não pode reclamar da forma que reclamou. Tá certo. O Serginho pela entrada violenta e para o Aguinaga pela falta de educação. Na verdade, ele só não deu cartão amarelo para ninguém. Aí tem a falta do Equador. Batida direta para o gol. A tentativa lá do Caviedes desviou na barreira. É escanteio que favorece o time do Equador. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Aí o Aguinaga pronto para a cobrança. Vem bola na área brasileira, cobrou Aguinaga. Antônio Carlos não achou nada. Rivaldo tirou, voltou no Aguinaga. Cafu na marcação. Aí o Cafu dá o combate. Jogando aqui na esquerda. E toca rápido para Denilson. Vou puxar a perna do Denilson. 
Edwin Tenório deu a chamada rasteira no Denilson. O ataque. Rivaldo prende a bola no meio de dois, tocou para o Serginho. Partiu para cima da marcação, tirou o cruzamento, toque de cabeça. Cabeçou na bola e saiu pro abraço. Dois para o Brasil, zero para o Equador do primeiro tempo. Agora 35 e 30. Um de Marcelinho, outro de Elber. Esse é o terceiro gol do Elber na seleção. Os dois primeiros que ele marcou foram contra El Salvador na Copa Ouro, no início do ano. Essa é a quinta partida do Elber pelo Brasil, mas em nenhuma vez, em nenhuma oportunidade, o Elber conseguiu jogar os 90 minutos pela seleção. Rivaldo faz o toque para Serginho, o Brasil quer mais no primeiro tempo. Partiu o Brasil, Serginho encarou a marcação, faz belíssima partida o Serginho. Bateu para o gol, Espinosa pegou. Só para completar a primeira parte, os mais altos marcam e o Cafu sai nessa cobertura pelo lado esquerdo quando, quando a bola volta. Agora o segundo gol do Brasil foram, na minha opinião, os dois melhores jogadores até esse momento. O Serginho e o Elber. O Elber faz o pivô, ajeita a bola para os outros, se posiciona, aparece. Deus partiu com a bola. Olha o terceiro chegando aí. Denils prendeu demais. Tinha tudo para ser o terceiro gol, era um 3 contra 3. E o Marcelinho entrou livre pela direita. E o Denilson não tocou para ele. Globo, um caso de amor com você. O Arthur mandou seguir. Rivaldo. Serginho. Foi para cima da marcação do De La Cruz. Por baixo o De La Cruz faz o toque. Tá tranquilo, Vanderlei aí, Tino Marco. Você tá que tá bem ao lado dele. Tá, tá tranquilo, tá em pé. Não deu grande, muitas orientações ao time ainda não. Serginho tenta a bola, sai, vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Marcelinho bota a velocidade pela direita, tenta o cruzamento! Bateu na rede pelo lado de fora. Ele tentava o cruzamento pro Denilson no outro lado. A bola tomou um outro caminho, rolou na rede ali pelo lado de fora. Alguns lances passando do Brasil no primeiro tempo. Lances do Elber, até que ele chegasse ao gol. E olha o Elber, botou na frente, atrás do terceiro gol, pé direito, bateu fraquinho. O Espinosa estava saindo para o meio do gol, ainda voltou, meio no, no contrapé. Vamos chegar aos 40 minutos desse primeiro tempo, daqui a pouquinho o show do intervalo para você. Ao vivo, daqui, na cabine do estádio Robert Kennedy, em Washington. Antigo estádio do Washington Redskins. Time de futebol americano, hoje estádio de Washington United, ao o impedimento, o toque, a bola vai passando. Há muito tempo o Bandeira, Paul Tamberino, estava marcando o impedimento, o juiz demorou para olhar para ele. Os equatorianos esperavam o gol, mesmo assim ouviu o corte, mas o impedimento já estava marcado. Esse era o estádio antigo do Washington Redskins, time de futebol americano, hoje é estádio do Washington DC United, time do futebol nosso. A maior preocupação do Vanderlei do Luxemburgo continua a ser o posicionamento ali do Flávio Conceição. Ele acha que tem jogadores do Equador caindo nas costas dele. Seguidamente, o jogador mais é, é, que o Vanderlei vem chamando mais atenção é realmente do, do Flávio Conceição. Pela Cruz, escola de cabeça. A Jove, excelente campanha mais uma vez da portuguesa no Campeonato Brasileiro. O Equador lá para a jogada ensaiada na cobrança de falta. O Caviedes fica na frente da bola, ele sai só para atormentar a vida dos outros. Aí o Aguinaga vem bater. Lá vem o Aguinaga, pé direito, bateu! Eita do gol do Rogério, deu um susto no goleirão brasileiro e na torcida do Brasil. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o Rogério Caviedes deu no Aguinaga. A meio metro um do outro. Olha o contra-ataque brasileiro. Faz tempo que o Brasil não chega. Denilson. Seria bom golzinho no final do primeiro tempo. Olha o Rivaldo. Botou para frente. Olha o toque. Saiu o goleiro. Se atrapalhou. Espinosa. Porque passou na frente da bola o Denilson. Finalmente fica com a bola o goleiro Espinosa. Globo. Um caso de amor com você. 
Rider, de férias para seus pés, use Rider. Levou no braço, hein? Aí ele enganou o juiz e bandeira, tive a impressão, Lita, quando ele dominou, dominou no braço direito. Você está vendo aí o Elber? O juiz não deixa de Anilson, pede o cruzamento, olha o cruzamento, subiu de lá, cruz, ainda furou na cabeçada. Não esperava o Denilson, insiste o Brasil no final do primeiro tempo. Denilson faz na sua graça, foi empurrado. O De La Cruz, Arnaldo, ele sempre deixa o braço no peito do Denilson, Denilson tenta partir, ele escora no braço. O juiz americano não sacou isso ainda. Aí a repetição do lance. E aí, Arnaldo, repare só, se eles vão dar sequência no lance, se não deram sequência no lance, mas está sempre empurrando. O De La Cruz em cima do Denilson. Vai terminar o primeiro tempo. 46 e 30, 2 a 0, Brasil. Rivaldo bate para frente. Aí o De La Cruz. Na presença do Denilson, estou para cima de qualquer maneira. Vampeta escola de cabeça. De graça para mão. Tenta o lance individual sozinho, outra vez o De La Cruz. Agora sim que parece que de forma legal foi no corpo do jogador brasileiro. Tempo 2 para o Brasil. Marcelinho e Albert 0 para o Equador. Tino Marcos. Vamos ouvir aqui o técnico da seleção brasileira. Um primeiro tempo dentro da sua expectativa. O que, é que você achou, Vanderlei? Foi bom. Velocidade é, na saída de bola, mas errando muito até em função da velocidade. Tem que trabalhar um pouco mais a bola. E é, marcação no campo deles eu achei que foi boa. E eles não deixando a equipe deles gostar do jogo. De repente já corrigir ali algum posicionamento ali no meio campo. Flávio Conceição... Um homem nas costas dele, pode ser por aí. O número 10 está caindo nas costas dele, tem que colher um pouquinho só para poder pegar esse jogador de frente. Você tinha dito que talvez, dependendo das circunstâncias do jogo, faria muitas substituições. É essa a sua intenção? Realmente o jogo está permitindo isso? O jogo está muito veloz, né? vamos conversar com eles agora no intervalo. Tomara que o Brasil jogue dessa forma como jogou o primeiro tempo. Vamos lá, espetáculo lá embaixo. Dois Brasil, zero Equador. Autoriza o árbitro. Mexe na bola a seleção brasileira. Seleção Brasileira que tem uma novidade, o zagueiro Odivan, camisa 13, substitui o zagueiro Antônio Carlos, que deixou o jogo. A seleção do Equador também fez uma alteração, entrou camisa 16, Brioni. Já já a gente confirma quem saiu. Aí por... ele tem o Denilson, vai tentar a jogada para cima do De La Cruz, no meio de dois, tenta o lance individual. Aí o Aguinaga. O Vampeta que não fez a falta, o juiz que ele também não fez, deu sequência. Mas saindo aqui pela esquerda, o Riascos arriscou, bateu para o gol. O Rogério com tranquilidade faz a defesa ali no centro do gol. Só falo mais alguma coisinha dessa informação do Tiro Marcos, que ele que fazer um frio. Aí o Capu, lá faz um deserto, né? muito calor durante o dia, muito frio. Ele tenta espaço para tirar o cruzamento, se agir faz grande partida. Está ali em cima dele. Olha a casa grande, seleção brasileira, nessa nova fase, está muito bem servida ali pelo lado esquerdo. Tem esse Serginho que joga uma barbaridade, o Felipe, que é uma das grandes revelações do futebol brasileiro. O Felipe talvez tivesse ter sido um pouco mais arrojado no jogo com o Guslava, mas o adversário era muito mais complicado, claro. Mas... O lançamento é preciso no meio. Elber sumiu, mas quando tocou de cabeça já está meio de costas para o gol. No movimento que ele fez. O Sul Brasileiro é claro, feliz da vida. Você vai rever o lance aí, o Marcelinho, a facilidade que ele bate na bola. Viu que o Weber ia fazendo o giro para manter o equilíbrio e quando tocou, já estava quase de costas para o gol. O Divan foi lá em cima e cortou. Denilson com toda a sua habilidade. A sobra de Aguinaga. Aí a tentativa do Graziani. Cortou bem a marcação. Deu duro Conceição, Aguinaga tocou de lado, Graziani, Serginho chega atropelando. A torcida equatoriana fica pedindo um pênalti. O juiz mandou seguir, já já o Arnaldo fala porque o Equador insiste no ataque. A jovem do Equador botando pressão e cruzou muito forte, ela passou à frente na área brasileira. E apenas o domínio do Marcelinho do outro lado. Isso é que ele queria falar. Estreou com o um gol. Aí vem o Brasil, olha o cruzamento, a chance no terceiro. Reascos faz o corte de cabeça. Serginho meio enganado no pique da bola. Domínio do Aguinaga. Lançamento para frente, Graziani ficou pedindo a falta do César. Sagem foi para o chão, pediu o pênalti, o juiz que não houve. Também não deu sensação de pênalti, Arnaldo. Também não deu, não. Acho que foi um choque natural. Veja, vai ver na repetição do lance. O zagueiro tentando tirar a bola se choca com o atacante brasileiro. 
mas não houve nada. Vamos passando dos oito minutos desse segundo tempo, 2 a 0 Brasil. Aí o Brasil toca. Rivaldo. No cruzamento sai muito forte a bola. Pelo outro lado ainda dá para o Denilson. Ele faz o domínio, evita a saída, ganha o espaço. Procurou o Rivaldo, tocou no Rivaldo. Rivaldo inverte, inverte maravilhosamente bem para Capô aqui na direita. Marcelinho partiu, ele toca para Marcelinho, lá vem marcação. Voltou no Capu, saiu o goleiro por baixo. Toca fácil o time brasileiro. Rivaldo, Marcelinho, Capu, Capu, Marcelinho, Marcelinho, Capu de novo. E assim eles vão chegando. Aí o capitão Capu. Vamos passando dos 12 minutos do segundo tempo. Fábio Júnior e Alex. E agora o árbitro autoriza mais uma substituição na seleção do Equador. Vai entrar Asensio, jogador experiente do Barcelona de Guayaquil, vice-campeão da Taça Libertadores. E saindo aí a revelação do futebol equatoriano, Caviedes, camisa 6. Asensio, portanto, com a número 11, no ataque equatoriano, olha a bola na área do Equador. Saiu em branco o Espinosa. Chegou muito mal o Denilson, jogou muito longe do gol. Eu dizia que o Alex e o Fábio Júnior estão... Ao lado, ali atrás, do gol do Equador, fazendo o trabalho de aquecimento com o Marcos Moura, um dos preparadores físicos da seleção brasileira. O preparador que foi no primeiro jogo foi o Melo, dessa vez veio o Marco Moura. Sempre comandados ali pelo Luxemburgo, sempre ao lado do Luxemburgo, o professor Valdir de Moraes, com a sua sabedoria e sua experiência. Passaram o Asensio, Graziani limpou bem, bateu cheio de rosca na bola. Passou pelo Marcelinho. Aí o Denilson. Rivaldo já se manda mais à frente. Denilson tenta o lance individual. Já saiu de dois. Já tem o Elber aqui na direita. Prendeu demais. Insistiu. Quis ir sozinho. Aí alugou a bola só para ele. Estragou a jogada. Elber seguia pela direita. Rivaldo pela esquerda. O Denilson prendeu demais. Esse é o Ascenso. Vampeta na marcação. Também Flávio Conceição. Experiente Ascenso. Faz o toque com a Guinaga, que também é experiente. Voltou no ascenso, tem espaço. O Equador bateu para o gol. Rogério dá um tapa na bola. Bota pela linha de fundo por segurança e cede o escanteio. Aí a repetição do lance. Vejam dois jogadores de bom toque e de experiência. Ascenso e a Guinaga. A Guinaga para o ascenso, o ascenso para o gol. E o Rogério para o escanteio. A Guinaga faz a cobrança. A Jovem. Cruzamento, Vampeta não sobe, deu bobeira, o Divan chegou, olha a chance do Equador, Rogério! Praticamente faz um milagre ali. E depois o Atos está paralisando, marcando um lance na pequena área brasileira, mas a defesa do Rogério foi impressionante, quer ver? Vai marcar impedimento de dois equatorianos ali. Aí se marca impedimento, Arnaldo? Claro, veja que o goleiro, o atacante estava na frente do goleiro, olha só. É impedimento, número 9, impedimento dele bem marcado. E também dois em cima dele. O jogo entre as pernas do jogador do Equador, tomou ali a peitada. Aí é que eu acho, Arnaldo, que o juiz deixa correr. Fábio Júnior e Alex vão entrar. E Alex também vai. Vão sair Denilson e Marcelinho. Tenta o cruzamento, a marcação chega em cima dele, ele se apresentou por ali. Por onde, por onde participava o Denilson, o corte foi feito e é escanteio favorecendo a seleção brasileira lá pela esquerda do seu ataque. Rivaldo vai para a cobrança, César vai para a área e Odivan também. Também o Vampeta. São cinco brasileiros. Lá vem bola na área do Equador. Não deu para o César chegar. A Guinaga domina. Tenta sair o Reascos. Aperta a marcação a seleção brasileira. Falta do Serginho, marcou o juiz Globo. Aí vem o Equador, a Jove faz o cruzamento para a área. O Divan chega por baixo, faz bem o corte. Aí Rivaldo. Claro que a seleção vai precisar um tempinho aí, né? O Casa Grande está se acertar nessa nova, esse novo posicionamento, né? É, o Galvão, a cada mudança que o Vanderlei faz durante as partidas, a equipe cai um pouquinho, que é normal. Ele não tem tempo para treinar, que são convocações novas, jogadores estreando. Olha o Equador chegando! Gol! É do Equador, pela Cruz! Apareceu de surpresa, aliás, a defesa vinha mostrando, ia dando alguma facilidade, por duas vezes o Equador chegou com chance. Agora o rival tentou a jogada, perdeu o lance, o Dela Cruz toca, 
recebe a Guinaga. Volta no De La Cruz, na saída do Rogério, ele bate de perna esquerda. Por trás do gol para você poder rever o lance. O gol do Equador não deu para o Rogério, dois para o Brasil, um para o Equador. Aí tem que mostrar jogo a seleção brasileira agora. O gol de De La Cruz. E o Equador vai para alterações, Tino Marco. Vai sair aí o veterano Aguinaga, camisa 10, para a entrada de Gavica. Gavica, camisa 15, mais uma substituição do time do Equador. Gavica no lugar de Aguinaga. Os equatorianos fazem muita festa. Em 18 jogos, na história de Brasil e Equador, o Brasil venceu 16. Dois empates, um em 63. Na cidade de Cochabamba, um 2x2 no Sul-Americano e um em 93, um 0x0 0 em Guayaquil. Nas eliminatórias para a Copa de 94. Deu pro gol! do segundo tempo, precisa tomar um gol para acordar, para ir lá e responder Vampeta também botou ali com açúcar e com afeto para o Capu ele chegou, bateu bem o goleiro ficou procurando procurando, procurando e não achou o Capu faz o terceiro gol dele em 77 participações na seleção brasileira, três para o Brasil um para o Equador, aí Capu botou na frente para o Fábio Júnior Jovem atacante, jovem valor do Cruzeiro de Belo Horizonte. Olha o Cafu, cheio de moral, faz a finta. Lá vem cruzamento, botou na área, Espinosa. Olha o, tempo, o quarto gol, olha o quarto gol. Gol! É do Brasil! Brasil! Segundo dele no jogo, o patrão Brasil, outra jogada do Cafu. Agora, quanto esse goleiro, eu quero jogar também. Ele saiu do gol, não achou nada. O Elber ajeitou no peito, deu um tapa na bola, saiu pro abraço. O Espinosa está procurando até agora por onde passou a bola no cruzamento do Cafu. Quatro para o Brasil, um para o Equador. O Brasil mexe de novo, Tino. Mexe de novo, o jogo já reinicia com o Rogério em campo. Camisa 18 em lugar de Flávio Conceição. Portanto, o Rogério. 18, no lugar de Flávio Conceição, o Brasil tomou um gol, acordou, foi lá. Tá certo que o Espinosa colaborou nos dois. Mas o Brasil fez os dois gols. É, bem isso, né, Galvão? Tomou o gol e acordou. Agora, de... é isso mesmo. E o Elber está bem, junto com o Ronaldinho, pode funcionar isso. E se entrosar, fica maravilhoso. E o Vanderlei gosta tanto do, do Elber, que no início do ano ele indicou o Corinthians a contratação, pediu essa contratação, acabou não dando certo, mas agora os dois, enfim, estão podendo trabalhar juntos. Aí o Equador vem para a cobrança de falta. Passamos dos 27, 4 a 1, Brasil! Passou sufoco de novo ali. Olha o Rivaldo de zagueiro, dando o bico para cima. Partidaça do Rivaldo. Aí vem o Equador de novo. Rogério fez o corte de cabeça. Cafu. Tentou o Fábio Júnior. Alex, que habilidoso. Voltou para correr com a saúde do Cafu. O ano passa, passa um ano, passa o outro, ele corre cada vez mais. A marcação do Edwin Tenor em cima do Cafu. Já não vale mais nada a falta que estava marcada. Globo, um caso de amor com você. Sério. Aí para Rivaldo. Protege. Próxima área. Ele gosta da finta. Lá vem o Alex. Foi para o chão. É falta, Arnaldo. Aí é falta. Porque quando ele vai passando, puxar a perna dele ou botar a perna na frente. Ele não deve fazendo a defesa na tentativa do assento. O juiz começou a se perder, Arnaldo. Está deixando bater bola. Bater falta com a bola rolando. Não sei se ele já não está conseguindo acompanhar o ritmo tão em cima do lance como está. Mas para mim, falta é malandragem. Já já tem bola na área do Equador. Capu no cruzamento. O goleiro foi lá, se atrapalhou de novo. Chega o Fábio Júnior, o Atron paralisou e já marcou a falta. Aí não tá valendo nada. A cobrança é lá perto da marca do pênalti. Globo. Tocou de cabeça aí o goleiro. Vai valer o Globo, não vale mais nada. O Elber toca pro gol, o juiz vai validar sim. Gol! É do Brasil! Brasil! O terceiro gol de Elber no jogo. O 
juiz ficou estranho em cima do lance, olhou para um lado, para o outro, correu junto, deu toda a pinta de que ia paralisar o jogo aí nesse momento quando o Espinosa saiu. Mandou seguir, não, pela gente, não sei goleiro, sem nada, deu um tapa de pé direito. O terceiro dele, o quinto do Brasil. Cinco para o Brasil, um para o Equador, dispara a goleada. A seleção brasileira para felicidade. E o Elmer aí que retorna à seleção brasileira à Casa Grande. Três gols, seu passe decisivo, fez de tudo. Olha, eu começo a pensar, o Elmer e Ronaldinho manda a defesa aniversária segurar, hein? É, você vê que quando tem dois centroavantes, uh, o Fábio Júnior entrou, dividiu com o zagueiro, com o goleiro, sobrou para o outro, que é o, que é o Elber. E o Elber está fazendo uma grande partida, jogou muito bem no primeiro tempo, num estilo diferente. Quatro, cinco para o Brasil. Um para o Equador. 34 do segundo tempo. 5 a 1 para o Brasil. E o Elber que hoje, pela primeira vez, consegue jogar 90 minutos pela seleção brasileira. Olha a bola na área. Olha aí. Rogério pegou a digatina. Ele, ele antes vinha sempre jogando parcialmente os jogos da seleção. Mesmo assim, cinco participações, cinco gols, média de um por jogo. Tá bonito. Olha o Cafu. Bateu para o meio. O time equatoriano já está meio desesperado. Uma goleada entre Brasil e Equador. Aconteceu em 1949, no Sul-Americano, no Rio de Janeiro. No estádio do Vasco da Gama, em São Januário, o Brasil ganhou de 9 a 1. Fala em Vasco da Gama, que o placar eletrônico mostra aqui. Copa Interamericana, de United, do time daqui, Vasco da Gama. Dia 14 de novembro, aqui nesse estádio. O Equador tenta chegar. A bola tocada, Rogério Olô foi pela linha de fundo. Globo, um caso de amor com você. Uso. Tocou lindo o lance, Fábio Júnior Passou da bola Quase o sexto gol brasileiro Ainda a presença de dois atacantes O Fábio Júnior foi na força física Dividiu com o zagueiro e com o goleiro E sobrou para o outro fazer o gol E sobrou para o outro Essa é a jogada quando, quando se tem dois centroavantes né? Dois jogadores de área que... Suquita, embalagens decoradas Gostoso até para colecionar Outra vez o Elber chegou ali, dessa vez eu não queria jogar contra esse goleiro não, dessa vez ele pegou bem. Grande defesa do Espinosa. O Adelino Luxemburgo está conversando com o Cafu, ele não quer que o Cafu cobre o escanteio. Exatamente, ele escalou ali o Alex, o Alex para fazer a cobrança. Para bater de perna esquerda pela direita e o Cafu ficar no balanço defensivo. Quer dizer, o técnico não é treino, está 5 a 1 não, mas vamos jogar sério. Só quando jogar sério com 5 a 1, vou contar já já uma história. O Corinthians vencia a Ponte Preta por 5 a 1. O jogo acabou 5 a 4, ele passou um sufoco e o Vanderlei Luxemburgo disse a mim pessoalmente. Nunca mais na minha vida eu vou pensar que um jogo está decidido. Nem quando tiver 5 a 1 ou 6 a 1. Está aí ele que é o Cafu no balanço defensivo, ele que é o Alex na posição certa da cobrança. Está certo ele, Casagrande. Serginho Jackson ficou mais atrás, ele encara a marcação, lá vem cruzamento, bola para a área, não deu para o Fábio Júnior, antes dele chegou o Reascos. O Jackson... Mais gostoso com o Kaiser. O gol, Espinosa faz a defesa e cede o escanteio. O Vampeta está se confirmando uma peça determinante né, e super importante no esquema do Luxemburgo na seleção brasileira e o Elber na frente, não pelos três gols, mas sim pelo que jogou. Tanto arrumando a bola para os outros que vinham de trás, como de presença de área também. Gostei muito da presença do, do Elber nessa partida. 5 a 1 Brasil em cima do Equador. Passamos dos 43 no segundo tempo, ainda quer mais a seleção brasileira. Vem bola na área do Equador. Olha o cruzamento, o Divan vai subir, veio lá de trás. Aí a chance para o Divan, puxou para dentro da área. Subiu o zagueirão, fez o corte por lá o Montanho. Insiste o Brasil. Aí a sobra do Gavica. Faz o toque de lado, vai tentar o contra-ataque, o time do Equador. Nessa altura, joga limpo, joga na bola, joga bonito, reconhece, claro, a supremacia brasileira. A maior força do futebol brasileiro, 5 a 1 para o Brasil. Vem chegando o Equador, vamos nos aproximando dos 44 minutos. Gavica de novo, faz a inversão para o Ascencio. Vai partir para cima da defesa brasileira. Vampeta dá o combate, ele toca no meio, para Gavica, arriscou, bateu de longe, e bateu para fora. Globo! Um caso de amor com você. O gol. Chegou ali, chegou bem. O Rogério fez o corte, fez a cobertura, não brincou não, botou pela linha de fundo. Consciência dos jogadores que em seleção brasileira não tem brincadeira, qualquer que seja o jogo. Aí o Rogério. Tem bola na área do Brasil de novo. 
César Coelho, já já depois desse contra-ataque brasileiro. O Jackson partiu com a bola dominada e ele é habilidoso. São cinco do Brasil contra quatro na defesa. Aí o Vampeta, demorou, bobeou, perdeu a chance, deu ladrão, tomou por trás ali do Vampeta. Aí o Espinosa sai meio que no sufoco, batendo para qualquer lado. Rogério briga pela bola no meio. O Bandeira diz que a bola saiu, é só tiro de meta. Vampeta, Alex, outro que entrou bem. Trabalhando na perna esquerda, a perna da habilidade. Aí Vampeta, para Rogério, Cafu pediu. Tocou para Cafu, vence por 5 a 1, mas toca a bola ofensivamente o time brasileiro. Rogério de novo. Todo atrás do Equador, Jackson, rapidinho para Alex, daí para Fábio Júnior. Elber esperou na área, ele pode tocar atrás para Cafu. Deixou com Cafu, vai para a finta, faz o toque para Fábio Júnior, protege, lá vem Cafu, briga por ela. Fábio Júnior fica no chão. E o árbitro acaba marcando a falta do Fábio Júnior. Falta que favorece o time do Equador. Já temos 2 e 45 dos três de acréscimo que o árbitro prometeu, vai terminar o jogo 5 a 1 Brasil. E mais uma falta é marcada, a falta do Jackson. Vai terminar o jogo em Washington, no estádio Robert Kennedy. César sai da cobertura e outra falta é marcada. Desta vez em cima do Grueso. Tem pressa o Equador na cobrança. Ascencio, abertura pela direita com a Jove. Se posiciona bem a defesa brasileira. Passamos de 48, vai terminar. 5 a 1 Brasil, só definir esse ataque que o Arthur termina. Cafu já chega para fazer o corte. Quer mais jogo, o senhor Brian Hall. Daqui a pouquinho a minissérie Desejo na sequência da programação da Globo. E logo depois o Jornal da Globo. Aí toca a bola o time do Equador. Já vamos para 49. Ele prometeu 48. Está gostando do jogo, Brian Hall. 5 a 1 Brasil. A Jove. De La Cruz, o homem do gol equatoriano. Aí para cima na marcação de Vampeta. De La Cruz, perigoso, bateu Rogério. Outra grande defesa. No finalzinho do jogo. Ergue o braço Brian Hall. Aponta o centro do campo. Final de jogo, o torcedor aplaude feliz. Goleada brasileira. 5 Brasil, 1 um Equador. Tino Marcos. Ele saiu aos 18 anos do Brasil. Foi para o Milan. Uma rápida passagem pelo Milan. Depois o Grasshoppers da Suíça. Em seguida o futebol alemão. Você dizia, Elber, que... Ainda não é muito conhecido no Brasil. Depois desse jogo, depois dessa atuação, é chegar para ficar na seleção, a seu ver? É, estou tentando ocupar meu espaço na seleção, né? Eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Eu acho só através de gols que posso mostrar que, que tem condições de estar na seleção. E é uma satisfação muito grande, porque afinal de contas, saí do Brasil muito novo. Pouca gente conhece. É até difícil para um treinador da seleção me chamar, porque ninguém, pouca gente ouviu falar no Elber. Mas é uma satisfação enorme estar aqui. E poder mostrar para o pessoal no Brasil que, que sei fazer gol também. É, portanto, o destaque da seleção brasileira, o artilheiro da noite, o Elber. Galvão. 